வாழ்வு நாளைய பசிக்கான மாமிசத்தை ஐஸ் பெட்டிக்குள்ளிட்டு கவனமாய் பாதுகாக்கிறது கவிதை மொழியின் இரத்த கவர்ச்சியை அருவருக்கத்தக்க பாணியில் முழங்காலிட்டு நுகர்கிறது இது வெயிலண்ணாவோட போயம்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லைன் இதில் இவர் ஒரு கவிதையை ஒரு மொழியை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நான் தனபாக்கிய தின்ற நேரம் இல்லை புற்றிலுறையும் பாம்புகளில் அசோக சரோட கதைகளில் படித்த அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த ஒரு உண்மையான தன்னோட நிலப்பரப்பில் இருந்து எழுதின அந்த வார்த்தைகளை ஞாபகப்படுத்துச்சு ஸோ அருணனா வெயிலண்ணா இதில் பயங்கர கனெக்டான மாதிரி தோணுச்சு வெயிலண்ணா பேச கூப்பிடு அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக சுருக்கமாக பேச வேண்டும் வம்சி அப்படிங்கிற அந்த பேரை வந்து ஒரு வி அப்படிங்கிற ஒரு லோகோவாக வந்து ஒரு புத்தகத்தில் பார்த்தேன் காகத்தின் சொற்கள் நினைக்கிறேன் அதில் பார்த்து நினைவு வம்சி பிறகு ஒரு சிறுவனாக எங்கேயாவது ஓரமாக உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருப்பார் அல்லது வந்து புதுசாக எண்ணிக்கை அடங்காத கெஸ்ட்டுகள் வரும்போது ஏதாவது பொக்கே பண்ணுற சொல்லுவார் பவானை அவர் அங்கே வயலில் போய் அங்கேங்கே இருக்கிற தாவரங்களில் சில பூக்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பொக்கே பண்ணி கொடுப்பார் இப்படியான ஒரு சிறுவனாக அவரை நான் பார்த்தது இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது அவருடைய முதல் இந்த பயணமே வந்து ஒரு யானை சவாரியாக அமைஞ்சதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு யானை ஆசீர்வதித்து தன் மீது தூக்கி கொண்டது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ராஜ ராஜேந்திர சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு யானை வந்து வம்சியை தன் தோழ் மீது தூக்கி கொண்டது அது ரொம்ப நல்ல சகுனம் சகுனம் என்பது அது ஒரு வைதிகமாக இருக்கோ நிமித்தம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று ராஜேந்திர சோழன் அவர்களை போன்ற ஒரு பன்முக ஆளுமையை ஆவணப்படம் செய்வது என்பது பெரிய சவால் வந்து அது ஒரு கவிஞரை அல்லது ஒரு நாவலிஸ்ட் அல்லது வந்து ஒரு நாடக செயற்பட்டாளர் ஒரு அரசியல் செயற்பட்டாளர் அப்படின்னு குறுக்கவே முடியாது விரிந்து கொண்டே செல்லக்கூடிய ஒரு ஆளுமை இந்த ஆவணைப்படத்தை அவர் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க எடுத்துக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட ஒரு கண்டென்ட் உள்ள ஒரு ஆளுமை அதனால் உண்மையில் லீனா தோழர் சொல்கிற மாதிரி லட்சுமி சொன்ன மாதிரி அந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை அவங்க குறிப்பிட்டாங்க ரிப்பீட் பண்ண விரும்பலை அது இருக்குன்னா கூட உண்மையில் அவரை ஒரு முழு ஆவணப்படம் செய்வது என்பது ஆகப்பெரிய ஒரு சவால் தான் இந்த எடிட்டிங்கில் வந்து எனக்கு சில விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சிலர் கே சிலர் சொல்கிற கருத்துக்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு கருத்தை அடுத்து ஒரு முன்வைப்பது அல்லது அவருடைய கேள்விக்கு இன்னொரு ஒரு பதில் சொல்லுது அப்படிங்கிற பாணியில் ஒரு டிபேட் மாதிரி கூட இருந்தது முன் வச்சுட்டே இருக்கும்போது அவருடைய இலக்கிய எழுத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர் அரசியல் செயல்பாட்டை கொஞ்சம் காலம் நிறுத்தி இலக்கியத்தில் செயல்பட்டுக்கலாம் என்று ரெண்டு பேர் சொல்லி முடிக்கும்போது பா சே பிரகாசம் வந்து ஏன் இந்த கணக்கில் எடுக்க மாட்டேங்கிற சொல்லும்போது அந்த டிபேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டாக அதை வந்து எடிட் பண்ணதாக நான் பார்க்குறேன் இன்னொன்று ஒரு ஆசிரியராக இருந்தவர் மார்க்சிய செயற்பாட்டாளர் இவ்வளவு பாலியல் சார்ந்த நுட்பமான கதைகளை எழுதியிருப்பது வந்து ஒரு நம்ப முடியாத உண்மை எங்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனில் தாங்க என்ன சொல்கிறதுன்னா இமயத்தை படிச்சுட்டு கண்மணி குணசேகரனை படிச்சுட்டு ப பவானனை படிச்சுட்டு அல்லது வந்து கோணங்கியை படிச்சுட்டு திரும்ப இந்த இந்த பூக்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த வேறு இங்கேருந்து வந்ததா அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப அந்த வேறை நோக்கி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது உண்மையிலே பூக்களுக்கு நிகரான அந்த வேறனுடைய அழகை வந்து தரிசிக்க முடியுது காலையில் கூட நான் படித்தேன் புற்றில் உரையும் பாம்புகள் அந்த கதையை இமே நான் ஆரம்பத்தில் அந்த கதையை சொன்னார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு கதை அது ஒரு பெண் அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு எழுத்த வீட்டிலேருந்து ஒரு இளைஞன் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் இந்த மாதிரி அது பிடிக்குது ஆனால் கல்ச்சராக வளர்ந்த விதம் எல்லாம் எல்லாம் பிடிக்கல இது என்ன நான் அப்படிப்பட்ட பொம்பளையா என்ன இந்த பையன் பார்த்துட்டே இருக்கிறான் இப்படி இருக்குது மொழி அப்படி இருக்கா ஐயனார் மாதிரி இருக்கான் அப்படி இருக்கான் அப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு திட்டிக்கிட்டே வீட்டுக்காரர் வந்து எந்த அசைவும் இல்லாமல் அவர் பழைய வேலையை பார்த்துட்டே இருப்பார் கடைசியாக அவர் சொன்ன மாதிரி சும்மா இருமே உடனே பத்தினி மாதிரினு அவர் கடைசியாக முடிப்பார் ஆனால் அந்த அம்மா வந்து அந்த அந்த பெண் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெண் இல்லை அது இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்ணுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று தான் ஒரு 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 அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு பாலியல் உணர்வு ஒரு ஒரு என்ன சொல்வது அந்தி நேரத்தில் நீழ்கின்ற ஒரு நிழலை போல் அந்த காமம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக அந்த கதையில் சித்தரிச்சிருப்பார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு உண்மையில் நான் அக்காலி நிலம்புகள் ஒரு கவிதை தொகுப்பு இப்போ சமீபத்தில் வெளியிட்டேன் இந்த கதை தொகுப்பு கொஞ்சம் முன்னாடியே படிச்சிருந்தேன்னா அந்த தொகுப்பு இன்னும் பெட்டராக நான் எழுதியிருக்க முடியும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இப்போ பெண்கள் பெண் உலகம் அப்படிங்கிறத வந்து அவ்வளோ சிம்பிளான ஒன்று நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான ஒன்று அதை இந்த கதைகள் படிக்கும்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு வ
டாக்குமெண்ட்லேயுமே கூட நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அதை வந்து காயின் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு அப்புறம் டாக்குமெண்ட்டில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே அவருடைய அரசியல் காலகட்டம் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு ரெட் ஆகி ஒரு வாயினுடைய வேறு ஒரு பீட் மாறி அந்த இதை சாப்டர் நம்ம மாற்றினது வந்து ஒரு டச்சிங் நல்லா இருந்தது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் சொல்கிற மாதிரி தான் அதாவது ஒரு அரசியல் சரிநிலையான வாழ்வை கொண்டிருப்பதுங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவருடைய நேர்காணல் படிச்சிருக்கிறேன் நான் காலச்சூரில் வந்து பழைய நேர்காணல் அதில் வந்து சொல்லியிருப்பார் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட்லேயும் கூட சொல்கிறாரு ஒரு இரவில் வந்து நான் வலிட்சரோட மார்க்சிய மெய்ஞானம் படித்தேன் என்னோடய மொத்த வாழ்க்கையும் மாறிச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க மார்க்சிய மெய்ஞானம் இப்படி பல இரவுகளில் படிக்கிறாங்க ஆனால் எல்லோரும் அப்படி மாறியிருக்காங்களானா இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி கலப்பு திருமணமாக இருக்கட்டும் அவருடைய அரசியல் செயல்பாடுகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு கில்ட்டியாக இருக்குது இந்த படம் பார்த்து முடிக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ விஷயங்களில் சமரசம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து நியாயம் வெல்லும் அல்லது வந்து சரியானதை தேர்வுறது சரியான இடத்துல உட்காருவது என்பதன் மீது எவ்வளோ சமரசங்களோடு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது ரொம்ப கில்ட்டியாக இருந்துச்சு ஒரு விதத்தில் வந்து இது ஒரு உத்வேகமாக இருக்குது இப்படி வா இப்படி வாழ முடியும் இப்படி வா இப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பவராக இருந்துச்சு எனக்கு உள்குள்ளே இறங்குச்சு இந்த படம் அது ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறேன் அந்த படத்துடைய பவராக நினைக்கிறேன் அப்புறம் லட்சுமி சொல்லியிருந்தார் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இலக்கியத்திற்கும் அரசியலுக்கும் வெகு தூரம் அப்படிங்கிற ஒரு டைலாக் வந்து தொடர்ச்சியாக எல்லா காலகட்டத்திலையும் பேசப்படுது அதற்கு அதை பொய்யாக்கும் வகையிலான ஒரு இலக்கியவாதியாக ராஜேந்திர சோழன் இருக்கிறார் என்கிற பட்சத்தில் அவரை ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்து கொண்டு சேர்ப்பது மிக முக்கியமான ஒரு பணி அது இந்த ஆவணப்படம் செய்திருக்கிறது என்றால் இதை இந்த ஆவணப்படத்தை வந்து பரவலாக்குவது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கோணங்கி கடைசி சொல்லி முடிச்சிருந்தார் இல்லை நிராகரிக்கப்பட்ட மனிதர்களை எழுதிய நிராகரிக்கப்பட்ட கலைஞன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அந்த எண்டில் வந்து ஒரு தானிய கொத்தை ஏந்தி வருகிற ஒரு ராஜேந்திர சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு சித்திரத்தை சொல்லியிருப்பார் அவர் விதை நெல் அந்த விதை நெல்ல தஞ்சை மண் முழுக்க தூவினார் அப்படின்லாம் அவர் பொயட்டிக்காக பேசியிருப்பார் உண்மையிலே ராஜேந்திர சோழன் என்பவர் வந்து ஒரு விதை நெல் என்றால் ஒரு பத்தொம்பது வயது சிறுவன் அந்த விதை நெல் எடுத்து இந்த தமிழ் பூமியில் தூகிறான் அது பெரிய அறுவடையை தரும் என்று நம்புகிறேன் வம்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் நன்றி